Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Et oui, on se retrouve encore pour une petite vidéo. Et oui, en ce moment, euh, il y a beaucoup de vidéos à faire parce qu'il y a beaucoup de sujets que, euh, qui m'agacent. Euh, des sujets donc, donc, je, dont je dois parler et dont je dois donner mon opinion. Parce que c'est vraiment des, des sujets euh, voilà, qui, qui m'énervent. Voilà, il y a certains trucs qui m'énervent que j'entends sur le Paris Saint-Germain et qu'il euh, qu faut vraiment que je dise ce que je pense de ça. Alors déjà, on va parler euh, du forfait de Neymar pour euh, le match contre euh, le Barça en Ligue des Champions. Alors, oui, le forfait de Neymar, c'est très grave. Euh, il ne peut pas jouer parce qu'il est blessé toutes les années ou presque ou pratiquement toutes les années, il se blesse à ce moment-là. Il y en a qui disent, les mauvaises langues disent, parce que c'est l'anniversaire de sa sœur. Euh, la gastro, ils ont dit que c'était pas une gastro, que c'était juste une, une, un, 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 lendemain, un lendemain de cuite. Il avait la gueule de bois. Euh, alors, si c'est vrai ou c'est pas vrai, je sais pas, j'ai pas de preuves. Si c'est vrai, c'est lamentable. Si c'est vraiment une gastro, bah, ça arrive à tout le monde. Voilà. Euh, mais moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il ne sera pas là contre le match du, du, du Barça. Euh, alors oui, c'est une grande perte, mais euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas Neymar qu'on va se faire éliminer. N'oubliez pas une chose, c'est que le Barça est malade, euh, donc il est largement prenable. Nous aussi, on n'est pas super bien non plus, on a du mal euh, cette année en Ligue 1, mais euh, pour moi, c'est du 50-50. Je vous dis franchement, c'est du 50-50. Alors, euh, bien sûr que Neymar va nous manquer en, sur ce match-là, mais on a aussi à côté des autres grands joueurs qui seront là. Euh, on va récupérer Navas qui est pour moi très important. Euh, on va, on aura Mbappé, euh, on aura sûrement Icardi. Euh, bon, Sarabia, en ce moment, il n'est pas au top, mais bon, il peut quand même faire euh, des choses intéressantes s'il si, si sort les doigts du, du cul. Euh, euh, et puis au milieu, euh, normalement, on devrait avoir aussi Verratti. Hein. Euh, J'espère qu'il fera jouer Rafinha. Euh, voilà, au milieu, le milieu est quand même assez solide. Euh, Paredes, tout ça. Et, euh, et en défense, on a notre défense complète, à moins que, que tous ces joueurs-là que je viens de dire se blessent contre Nice. Euh, en défense, on a le, le Kipembe, le Marquinhos, le Florenzi. Bon, du côté gauche, ça sera sur mon cours Zawa. Je pense pas qu'il va mettre Becker. Voilà, c'est quand même une équipe qui a de la gueule. Voilà, hein. euh, on a Mbappé, j'ai oublié. Voilà, en, en attaque. Voilà, donc c'est quand même une équipe qui a, qui a, On a Moïskine. Voilà, c'est quand même une équipe qui a du charme. C'est quand même une équipe qui, qui, qui est solide. Tu vois, euh, si les joueurs mettent tout leur talent euh, euh, au sein du collectif euh, et qui et qu jouent surtout collectif, ça devrait passer. Tu vois, ça devrait passer. Voilà, et ça va être dur. C'est sûr que ça va être dur. C'est quand même, le Barça reste une équipe quand même dure à battre, même s'ils sont malades. Mais euh, un Messi, par exemple, peut te, peut te sceller un match à lui tout seul. Mais moi, je pense quand même, comme je dis, c'est du 50-50. Euh, et quand je vois certains supporters qui disent, oh, ça y est, on est éliminé, ah, ça y est, c'est foutu, euh, euh, rendez-vous l'année prochaine, euh, je sais pas quoi, patati patata. Écoutez, vous êtes vraiment, vraiment euh, des supporters en carton. Je vous dis franchement en carton. Parce que quand on est un vrai supporter, on supporte le club même sur des béquilles, frère. Même sur des béquilles. Voilà. Euh, les nouveaux supporters qui sont arrivés avec les Qataris n'ont pas connu les années noires du Paris Saint-Germain hein, où on était vraiment dans la merde on était vraiment dans la ramasse et on était vraiment en train de passer en Ligue 2 voilà euh, donc des années noires, moi j'en ai connu les anciens en ont connu euh, voilà, donc il faut juste vous habituer que ça arrivera tout le temps, c'est ça le football bon moi, je vous dis franchement euh, chacun a sa part de responsabilité sur la blessure de Neymar. Neymar a sa part de responsabilité parce qu'il a voulu jouer sûrement contre Caen. Et, euh, et Pochettino a aussi sa part de responsabilité de l'avoir fait jouer contre Caen. Voilà. Euh, comme j'ai dit hier, un joueur comme Neymar n'a pas vraiment besoin de deux matchs pour se mettre en, en jambes. Euh, c'est des, des joueurs comme ça, comme euh, CR7, Messi. C'est les mecs, même quand ils reviennent de blessure, ils jouent un match, ils sont déjà en jambes. Tu vois ce que je veux dire Voilà. C'est pas comme certains joueurs qui, qui, qui mettent dix matchs pour revenir euh, à, à leur top niveau. Euh, parce qu'ils ont déjà ça dans le sang, ils ont déjà ça, ils ont déjà l'art du football dans le sang, quoi. Neymar, il a déjà l'art du football dans le sang, tu vois. Donc, il n'a pas besoin de, de beaucoup de matchs pour, euh, voilà. Mais bon, ça, c'est une autre, un autre débat, une autre histoire. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a encore toutes nos chances de, de, de battre euh, le Barça. Et puis, euh, on verra si au match retour, Neymar sera là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, c'est que le, la famille ou les, ou, enfin, ceux qui sont, euh, en contact direct avec Neymar disent que c'était pas trop grave. Euh, le staff médical du PSG dit qu'il s'est quatre semaines d'arrêt. 
Donc moi, je comprends plus rien. On verra bien ce que ça donne. C'est peut-être du bluff, c'est peut-être pas du bluff. Mais même ça, on est marre, je vous dis franchement, on a toutes nos chances. On a toutes nos chances. Voilà, c'est ça que je voulais remettre au point. Parce que franchement, je vois certains supporters qui ont... Qu on dirait qu'ils ont envie de se suicider, les mecs. Putain, achetez... Moi, je vous dis franchement, achetez-vous une corde et suicidez-vous si c'est ça. Euh... Voilà, c'est pas ça être supporter. Il faut y croire tout le temps. Tu vois, si, si tu aurais beaucoup de joueurs cadres blessés, tu vois, si tu aurais per... pratiquement personne en attaque et pratiquement personne en, en défense, si tu aurais que des dialogues ou des querelles à mettre en défense, là, je, là, je, là, j'aurais du mal. Là, là, j'aurais dit, ouais, là, là, ça va être chaud, quoi. Voilà. Mais il y a que Neymar qui est blessé, les autres blessés, je pense qu'on va les récupérer. Euh, pour le match, déjà on va voir déjà contre Nice euh, qui va jouer, qui ne va pas jouer et qui est sur le banc, qui n'est pas sur le banc. Et euh, déjà là on se fera une petite idée. Voilà. Mais en tout cas il faut y croire, moi j'y crois et euh, comme tout supporter il faut y croire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de, du, du match retour euh, au Parc des Princes. Ceci étant dit, je vais passer au deuxième sujet de cette vidéo euh, qui est, qui sont les déclarations. Encore une fois, décidément, lui, il ne veut pas fermer sa gueule, il ne veut pas oublier le Paris Saint-Germain, c'est les déclarations de Thiago Silva. Alors, Thiago Silva continue à faire la pleureuse. Euh, ouais, ils ne m'ont pas prolongé, ils ne m'ont rien proposé. Euh, et en plus, il parle au nom de Cavani aussi, parce qu'il dit, ouais, à Cavani, lui, on fait la même chose. Déjà, d'où tu parles au nom de Cavani, toi D'où tu parles au nom de Cavani Tu n'as pas à parler au nom de Cavani. Si Cavani veut, veut, veut en parler, c'est lui qui, qui doit en parler, c'est pas toi. Déjà, arrête de parler au nom des autres. Hein, tu n'es pas, pas Dieu. Hein, euh, tu n'es pas le Dieu du football. Hein. Et, même, et même, tu seras le Dieu du football, tu n'as pas à parler à, à la place des autres. Voilà. Euh, et en plus, il, alors, quand, quand il était à Paris, il disait « Ouais, mais bon, euh, Paris m'a proposé quelque chose, mais euh, j'avais déjà dit oui à, à, à Chelsea, donc je ne pouvais pas euh, revenir en arrière. » Et maintenant, il dit que Paris n'a jamais rien proposé. Alors, il faut savoir ce que tu dis, mec. Un jour, tu dis vert, un jour, tu dis bleu. Voilà. Donc moi, à ta place, je fermerai ma gueule. Hein, je, 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 maintenant, occupe-toi de Chelsea. Hein, ne t'occupe pas du Paris Saint-Germain. Tu n'es plus au Paris Saint-Germain. Je sais que ça, que ça te fait chier euh, de ne plus être au Paris Saint-Germain parce que euh, tu étais dans le confort et tu avais, euh, euh, avais la carotte dans le cul et tu étais dans le confort et tu faisais ce que tu voulais. Hein, et ça, ça te fait chier si tu fais pas ce que tu veux et si surtout tu gagnes pas le même salaire. Hein. Euh, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'aussi Thiago Silva, ça a été un des joueurs qui a refusé de baisser son salaire. Hein qui a refusé de baisser son salaire hein, quand les choses allaient mal. Hein. Donc euh, moi j'ai aucun aucune aucune euh, pitié pour lui. Hein. Je sais qu'il y en a qui, qui sont encore fans de lui, mais regardez bien les choses en face et regardez bien ce qu'il dit sur le Paris Saint-Germain en ce moment. Hein. Que le Paris Saint-Germain la, 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 lui a manqué de respect, euh, euh, l'a pas traité euh, co comme il fallait. Attends tu veux quoi Tu veux qu'on tire les bottes, euh, qu'on t'achète qu des Rolex et des et des ça pour que tu partes Il ben, faut arrêter les conneries. Non Thiago Silva t'es à Chelsea, occupe-toi de Chelsea, t'es avec ton entraîneur fétiche tu, Thomas, tu, euh, Thomas Tuchel, reste avec lui, parce que tu les mets si, tellement bien, maintenant tu le récupères, tu devrais être content, donc occupe-toi de Chelsea, fais ton taf à Chelsea, et oublie le Paris Saint-Germain, oublie le Paris Saint-Germain, parce que moi ça commence à, à, à me gonfler, tous ces putains de joueurs qui quittent le Paris Saint-Germain, et qui après vont critiquer le Paris Saint-Germain, il hein, y, a, y, a, y a eu lui, il y a eu Meunier, il y, y a eu Coman, il y a eu il euh, euh, y, y a eu même Zlatan, il y a eu, euh, moi ça me gonfle, moi ça commence à me gonfler, hein. tous ces joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, qui disent ouais moi j'aime le Paris Saint-Germain, l'amour du maillot, machin, et dès, qu sont, et, dès qu et, dès, et, dès, et dès que tu les éjectes, les mecs ils, ils, te, ils te chient dessus, alors ça commence vraiment à me gonfler ça, tu vois ce que je veux dire, hein, parce que les mecs ils gagnent, ils gagnent 500 000, 600 000, 700 000 euros par mois, chose que tu ne gagneras pas, même pas en 5 ans, hein, et et il y, y a certains supporters qui ont, qui ont, qui ont pitié d'eux. Oh non, oh non, putain, ils les ont traités comme des chiens et tout. Oh putain, il a, franchement, Thiago Silva, il a été traité comme un, comme un yinche et tout. Mais Thiago Silva, il sait même pas que tu existes, frère. Il n'a rien à foutre de ta gueule. S'il te verrait euh, en, en train de faire la manche dans la rue, il te donnerait même pas une pièce. Alors, alors arrêtez de, arrêtez de, 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 de protéger les joueurs qui sont partis. Ils sont partis, ils sont partis. Pour moi, ils ne, ils ne sont plus joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ne font plus partie du, 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 du squad Paris Saint-Germain. Donc, il faut arrêter toujours de... de, de, de euh, je sais pas. Cette nouvelle génération de joueurs me, me casse les couilles. Et cette nouvelle génération de supporters me casse les couilles aussi. Voilà. Parce que c'est des fans de joueurs. c'est pas des supporters. Je l'ai déjà dit sur, sur mes autres vidéos. Et je le répète. Hein, on n'a plus des supporters. On a des fans de joueurs, ça, ça, ça me casse les... ça me rend fou ça, toi, ça c'est... non, non, sérieux, voilà, et non, il faut être supporter, c'est du club, c'est pas des joueurs, j'ai déjà dit, les joueurs arrivent, jouent et partent, le club reste, je l'ai dit un million de fois sur mes vidéos, arrêtez d'être fan des joueurs, les, les joueurs, ils en ont rien à foutre de vos gueules, ils savent même pas que vous existez, 
Ils savent même pas qu'à la fin du mois, ça se trouve, vous avez du mal à, 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 à boucler vos fins de mois. Eux, ils s'en foutent. Ils, ils, ils ont des belles bagnoles, des Rolex et, et je sais pas quoi. Faut, faut arrêter les conneries, quoi. Faut, faut arrêter les conneries. Voilà. Je crois que le seul joueur qui a pas critiqué Paris quand il est parti, je crois que c'est Mathudy. Voilà. Il a encore déclaré son amour il y a pas longtemps, euh, euh, pour le Paris Saint-Germain. Et euh, je crois que c'est le seul vraiment qui a quitté le Paris Saint-Germain. Et pourtant, il n'a pas été non plus euh, euh, super bien euh, traité euh, euh, quand il est parti. Et pourtant, le mec, il ne critique pas le Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, j'appelle ça un vrai joueur. Voilà, un vrai joueur. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Voilà. Enfin bref, moi, c'était mon petit coup de gueule sur, euh, sur tous ces joueurs qui, qui... Bon, Meunier, il a critiqué. Bon, maintenant, il s'est arrêté. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il va reprendre... Euh, euh, sa crise, il va re, 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 reparler du Paris Saint-Germain. Bon, mais pour l'instant, il n'en en parle plus. Mais Thiago Silva, il faut que tu arrêtes, frère. Il faut vraiment que tu arrêtes. Parce que c est, c est, c est, depuis qu'il est parti, ça fait 3-4 fois qu'il ouvre sa gueule sur le Paris Saint-Germain. Je veux dire, franchement, tu as Chelsea, tu travailles avec les joueurs de Chelsea, avec tes collègues de Chelsea. Pense à Chelsea, mais arrête de, par, arrête de parler du Paris Saint-Germain. Tu n'es plus au Paris Saint-Germain. Voilà. Ça t'affiche quoi Qu'on ne renouvelle pas ton contrat Mec, tu as 35 balais, frère. Tu as 35 balais, tu veux une paye, une paye de ministre. Il faut, faut arrêter. À un moment. Ou tu descends ton salaire, ou tu dégages. Voilà, c'est tout. Et puis, euh, tu n'es pas irrapprochable hein, sur, sur, sur les matchs qu'on a perdus. Hein, euh, remontada et je sais pas quoi, là, et tout, et tous ces matchs qu'on a perdus, où tu te chies dessus. Il hein, faut arrêter, quoi. Tu nous as beaucoup aidé, c'est vrai. Tu nous as fait des bons matchs, tu nous as sauvé de beaucoup de choses. Mais tu as aussi chié dans ton bain beaucoup de fois. Voilà. Donc, faut arrêter d'ouvrir ta gueule en pensant que tu es irremplaçable. Voilà. Même si on t'a pas vraiment remplacé. Parce que c'est pas avec des carrières qu'on remplace un, un Thiago Silva. Là-dessus, là je suis d'accord. Mais tu n'es pas irremplaçable. Tu as des, 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 des défenseurs qui sont aussi bons que toi, voire meilleurs que toi. Voilà, On ne les a pas trouvés, malheureusement, au Paris Saint-Germain. J'espère qu'on les trouvera un jour. Mais arrête de te prendre pour un, pour un mec, un dieu qui est irremplaçable. Quoi. Franchement, ça me gonfle. Quoi. Ça me gonfle. Enfin, voilà. quoi. C'est ça que je voulais dire sur, sur ça. Voilà, et euh, je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, c'est tout pour, pour, pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le débrief d'après-match. Et euh, dès qu'il y a un sujet qui me qui me qui m'agace ou un sujet que j'ai vraiment envie de parler, je leur je referai une vidéo. Voilà, vaut mieux faire beaucoup de vidéos, tout, une vidéo tous les jours que pas de vidéo du tout. Et euh, et puis ça ça quand, et puis toutes ces vidéos que je fais en ce moment, ça ça va comp compenser euh, les, les les moments où il y aura rien à dire et les moments où je il y aura où je ferai pas de vidéo parce qu'il y aura rien à dire à part les débriefs. Voilà. Sur ce, bonne journée et n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et à demain pour le débrief. Bouillard